ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿರುವ ನಜರೈತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗ ಇಬ್ಬರಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಡೆನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೌದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಶಿಯು ನನಗೆ ಬಹು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಡುಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಭಯಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾವಿರ ಸೌರ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಮೂಲತಃ ಕರೆದದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿಯಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠನ ಕೂಡ ಅವರಿಂದನೇ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅವರ ಜೀವನಗಳು ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಂತರ ಅಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತೋರಿಸಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ಬಹುದು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಅಂತರ ಏನಪ್
ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಬಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ದಹನ ಬಲಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಬಲಿ ಇಂತ ಎಷ್ಟೇ ಬಳಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಗು ನಮಗೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಅಡ್ಡಿನ ತೆಗೆದಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತೆಗೆದಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಇಬ್ರಿ ಪುಸ್ತಕದ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಆ ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ನಿರಂತರವು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆ ಒಂದು ಓತ ಹೋರಿಲ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಬಲಿನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ರಿಯಾನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಹೂದಿಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿದಂತ ಭಾವನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಲಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮುಗೀತು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕರೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಪಾಪ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕೆ ಜನರಾಗಿ ದೇವರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಎಂತ ಪಾಪ ಯಾವ ತರದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀರೋದು ಪಾಪ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ದಿರೋದು ಪಾಪ ಇದೆ ಆ ಬೇರೆ ಇದೆ ದಶ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಹೋದ್ರನ್ನ ಆ ಬೈಯೋದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಹೋದ್ರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಪದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮೀರಿದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಾರಿನ ಹೇಳಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ ನೀವು ಕಿಮ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರ್ಲೋಕದ ಎರಸ್ಲೇಮ್ಗೂ ಉಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಬಳಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರೋಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿ ವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಣ ಬಳಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಈ ಬಿಲ್ಲನ ರಕ್ತದ ಹಿತಕರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುವ ಪೋಷಣೆ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೋಡದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಬರ ಸಬರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಂತೆ ಚೀವೋ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೀವ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನದ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀಯ ನೋಡಿದೀರಾ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತನ ಕಾನ್ಸ್ಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಸೌರ್ಯರೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೀನಾಯಿ ಬಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಲಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ಅವರು ದೇವರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಲಿಶ್ ಆಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ನಾವಿರುವಂತ ಸ್ಥ
ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣ ಗಣನೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷನೇ ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಎರುಸಲೆಮಿಗೂ ರೈಟ ಹ ಪರಲೋಕದ ಎರುಸಲೆಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರು ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ತನದ ಏ ಸಿಗಿಸ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಈಗ ಏ ಸಿಗಿಸ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತಾನೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ್ಥ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾದ ಅಂಗಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಈ ಯೋಹಾನನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಈ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರಲ್ಲ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ದೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರೋರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರೋರ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನದ ಏ ಸಿಗ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕೊನೆ ಅಂಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಸಭೆಯ ಕೊನೆ ಅಂಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾರು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಪೂರೈಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ಕೆನಕ್ತಿದೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಎರಸಿಲಮ್ ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಟ ದುಃಖ ಬರ
ಸಮಯನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲಿಶ ಗೆ ಎಸ್ ಇಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿದ್ರ ಗೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಾಮ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಾಣ್ಯನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಥದಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತರ ಪ್ರಭಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಂದು ಎಲಿಶ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಎಲಿಶ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಾ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಹಾ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯನ ಇದು ಟೈಮ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಓದಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಏನಿದೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ ನಡೀತಲ್ವ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಹಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಚೀಪ್ ಗೆಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೆ ಐತೆ ದೂತ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇವ್ರು ಓಟ್ ಓಡ್ ಓಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಬ್ರದರ್ ಓಟ ಓಡ್ತಾರೆ ಇರಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಓಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವು ಅವ್ರು ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇವರ ನಂತರ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಳಿಗೆ ಪುನರ್ಥನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಥನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ವೇಟಿಂಗು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನು ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾದಂತ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ನಾವೆಲ್ವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾರ ಸಹಿತನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಹಾ ನಾವು ಓಟ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಸಭೆ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸರ ಸರಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಜ ನಮ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎಲ್ರು ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲದು ನಮ್ಗಂತೂ ಹಿಂಗಿದೆ ಭಾರವಾದ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಸಮಸ
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಓಟ ಓಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ಹಾ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋ ಹತ್ರ ಭಾವನೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಕೆರಡನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮರ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತೇಳಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಾಗಿ ಹಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ತಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದ್ದುಗಳ ತರ ಹಾರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಶತಮಾನಗಳಾಯ್ತು ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆರಂಭಕಾಲದ ಸಭೆಗಿಂತ ಈಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಮಹಾ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂತ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಣ ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದೀವಿಯಪ್ಪ ಟಕ್ಕಂತ ಇವಾಗ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ ಓಡ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವೈಭವವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಸವರ ಸವರಿದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತಮದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ನು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯದ ಕ್ಷಣಗಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೌನ್ ಜೀವನ ನಮ್ಗೇನ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆ ಚಿಯೋನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿಕಿದ್ರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಝೀರೋ ಎಲ್ಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅವರು ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲೋಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಜೂಬ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿನ ಮಾರೋದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳೋದ್ನ ಮಾರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೂಬ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ತರ ಇದೀವಿ ಇವತ್ ನಾವು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಓಟವನ್ನ ಓಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ತರ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜನನ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹೆಸರಿನ ಪಕೊಂಡಿದ್ರು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾನ್ ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆನೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಇದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಡೀ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಕರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್
ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಗಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಗಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನಾ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನಂತೂ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಲಾಯಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಸಗಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಸಗಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹ ಶ್ರಮೆನ ಸಗಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗುರಿನ ತಲುಪುವವರಾಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನುಭವನ ಹೊಂದುವವರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರೂಪಿನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋರಾಗಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವದ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ನನಗಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಳಿತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ನನ್ ಕಷ್ಟ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಿಲ್ಬೆನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನಾ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸೌರ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಪಾಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿ ಹೇಗೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೇಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ದೇವ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದೇವರು ತನ್ನ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ದೇವರ ನೀತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀತಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀತಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀತಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸಕ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವರ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ನಾವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರಸ್ವರ್ಯರೇ ಆ ಕೃಪೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಯಾಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೃಪೆ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ನೀತಿನ ನನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಕಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಕೃಪೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಪೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ದಿದ್ದು ಬೆಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ ಬೀಳೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಕ್ಕಿಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಅರಿತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿನ ತಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ದನ್ನೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದೇವರು ಹಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಳಿತೀವಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಲೋಕದವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳು ಏನದು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳಂದ್ರೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನನೂ ಇದಾರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಜನನು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಓಡ್ತಾರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರೂಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ದೇವರ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮರದ ಆ ಫಲದಿಂದಾನೆ ಆ ಮರ ಯಾವ್ದಂತ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವ್ರ ಪರ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ದಯೆ ಅನುಕಂಪ ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸದೆ ಬ್ರದರ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ದಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನ್ನ ಆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಇವರು ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಅನ ಆ ಸಭೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಂತವರಲ್ಲ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ ನಲ್ವತ್ ಸಭೆಗೆ ಇವರು ಸೇರೋರಲ್ಲ ಇವರು ಇಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರ ಗುಣಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಯಾರಿಂದ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಲೋಕದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಲೋಕದವ್ರಿಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೀದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಲೋಕದವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಲೋಕದವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೋಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕಿಕೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಲೋಕದವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅವರಂತೆ ನಡಿಯೋರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಡೀತವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂತ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಬಹುದು ಕನ್ನಡಿಬಹುದಾ ಕನ್ನಡಿಬಹುದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೋದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೋದ್ರಿ ಐವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಐವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದ್ರಿ ಮುಗಿಸೋಣ ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ ಓದಿದ್ರ ಬಲಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಜ್ಞದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮ್ದು ರೈಟ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಸ್ತನ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಈ ತರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿಯ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರ ಜೊತೆಗೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರಿಸ್ತಾನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ಬೇಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬೈಬಲ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿಗೂ ಏಬೆನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಬೆನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ದೇವರ್ಚಿತವಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ತನ ರಕ್ತ ಹೇಗೆ ಹೆಬ್ಬೆನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗ